Au sentier. Trop magnifique. J'ai pas de mots. L'expression. Quel est cet astre Le soleil dans la brume ou l'une de jour Japanese peoples, you know, after the uh, March 11, we always considered about electricity because the uh, uh, power plant is explo was exploded because of the quake. So uh, I think the people in those days uh, forced to think about the electricity. So uh, I think that's our ecology act. If you don't have to use the air conditioner, you just turn it off. If you don't use it, when you don't use it. So uh, I think, mm, well, slightly we feel that we try to save the electricity. Mm. It could be a paradox because uh, in Tokyo there is a lot of uh, electricity consumption. Yeah, that's irony. Uh, and uh, well, actually, the TV we are using 98% of electricity. Like uh, you know, they always speaking, talking us. You know, the the electri electricity situation. How many percent we are now using? But uh, so. I think we we actually thinking about worrying about you know electricity, but uh, I think but uh, actually we always using like this. So. <laughs> Petite terre dans ce précieux univers, précieuse mer. Leur amour de la nature vient de, du, ben, du côté traditionnel et de, de toute leur histoire, de tout ce qui s'est passé. Euh, et, euh, et je pense que ça vient principalement euh, de, de leur religion, donc euh, du bouddhisme et, euh, et du shintoïsme. Mais ils sont contraints à l'heure actuelle euh, à, à devoir évoluer et, euh, et dans un espace réduit qui est, qui est le Japon, euh, ils peuvent peuvent difficilement évoluer en, en, en voiture, technologie, bâtiment et laisser la nature s'exprimer même s'ils font quand même relativement bien. Le poisson chez eux c'est vraiment culturel. Donc euh, c'est euh, ce serait se, se, se limiter eux-mêmes et, euh, et je pense qu'ils préfèrent à mon avis, ils préfèrent plus encadrer la pêche, mais la laisser euh, 
s'en aller plutôt que euh, la stopper complètement. La pêche est beaucoup plus efficace. On peut euh, beaucoup plus choisir quel genre de poisson on veut pêcher. Donc il n'y a pas de, de, de dommage collatéral, en gros, si on peut dire. Et donc les techniques ont beaucoup évolué. Et on peut aussi euh, dire que, le, à cause du vieillissement de la population, il y a beaucoup moins de, de moins en moins de pêcheurs, en fait. Et ce qui entraîne euh, une diminution de la pêche en général. Donc on peut dire oui, qu'il y, y a encore moins de pêche qu'avant. Donc je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment de problème de ce côté. Les, les poissons ne disparaissent pas de, de la mer. Kaisa ne se fait pas de la mer. Il y a des choses qui ne sont pas de la mer. Il y a des choses qui ne sont pas de la mer. Il y a des choses qui ne sont pas de la mer. Il y a des choses qui ne sont pas de la mer. Il y a des choses qui ne sont pas de la mer. Il y a des choses qui ne sont c'est vrai que la vie de la femme n'est pas vraiment spécifique dans ce qui est en humain, mais il n'y a pas vraiment apparemment de problème majeur à découvrir une disparition de telle espèce. Il y a des disparitions d'espèces dans d'autres régions, mais il n'y a pas de problème. un insecte dedans donc on peut dire que ce fruit n'a pas reçu d'insecticide sinon il y aurait des insectes c'est parce qu'en fait à côté il y a le lagon que l'on veut protéger alors du coup à l'agriculture on va faire attention pour enfin euh, pour euh, éviter que le lagon soit soit endommagé vu qu'il faut le protéger bah, du coup les agriculteurs utilisent peu de pesticides pour leurs légumes et leurs fruits et donc en fait le rapport à la nature il y a un rapport religieux ça plonge dans les racines des Japonais. Malheureusement, ils sont effectivement massivement urbains, parce que les gens oublient que le Japon, il y a des montagnes partout, il y a peu de facilité à cultiver main terroir. Ils y réfléchissent, hein, les cultures en terrasse par exemple, les campagnes se vident, là se concentrent des vieux dans les campagnes qui restent. Et ça devient problématique. Les pêcheurs, il n'y en a plus beaucoup, les paysans, il n'y en a plus beaucoup, c'est des agro maintenant, etc. Mais le rapport à la nature, il vient, il vient du Shinto d'abord. C'est une sorte d'harmonie, les, les pêcheurs, bon, ils prenaient des poissons, ils remerciaient, la, la, il y a une déesse de la mer. Euh. Et après, et après ben, c'est fort curieux parce qu'ils vivent maintenant dans des boîtes, hein, des voitures, des micro-appartements, il y a des micro-restos. C'est minuscule, c'est minuscule. Donc il y a une espèce de sensation d'étouffement, d'enfermement. Quand on voit dans les rues... Euh, euh, passage piéton et tout parlant, ben, ils attendent et tout, même s'il n'y a pas de voiture, c'est vrai qu'il y a un côté masse moutonnière qui est effrayant. Mais en fait, il faut aller dans toutes ces petites boîtes où on voit des gens qui rigolent, etc., qui se décompressent, 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 décompressent. La, la nature, c'est comme une espèce de, 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 de paradis perdu. Vivante nature, inspiration constante des êtres éveillés. C'est un pays où il y a pas mal de croyances par rapport à la nature puisque c'est un pays qui pratique une religion qui s'appelle le Shinto, qui a à peu près 2000 ans, et qui, donc dans la nature, s'illustre par des, des esprits, en fait, des esprits qui, sont, qui habitent des végétaux, ou qui habitent, par exemple, même un rocher, un fleuve, une montagne, peut être habité temporairement par un esprit. a god, even a snake can be a god, even uh, one of a leaf can be a god, and we have to admire everything.
tout leur, leur, leur respect de la nature et, euh, et euh, beaucoup d'aspects de leur culture viennent de la religion qui les a, euh, qui les a un peu comme en Europe aussi par rapport au christianisme. Mais là-bas, le shintoïsme et le bouddhisme ont été très très, 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 très influents et dans le bon sens quand on voit le, le, résultat, le résultat sur certaines choses. Quoi. Mais alors que nous, on a plus été centré sur l'homme qu'ils ont plus... Euh... Ouais. Eux, ils sont plus, euh, ils sont plus sur, sur, sur un, un tout. Ils sont moins égocentriques. in Tokyo so long time it's no greenish around there but coming back to the hometown so now I really found the beautiful birds and the trees and so this is life the humans now we fight with the water and the storm nature and we fighting together but now we have to Uh, protect them, don't disturb them, and living together, and how to do. That is a question. Tchernobyl excepté, et 25 années après ce désastre, la catastrophe de Fukushima apparaît comme le plus grave incident ayant jamais affecté les usages civils de l'énergie nucléaire. Fukushima is a very big problem, okay? I worried about uh, the people living in, uh, uh, lived in Fukushima before. Uh, they, uh, now they can't return to Fukushima. Uh, Niigata people have the same problem. Uh, Kashiwazaki nuclear power station. Uh, no, uh, uh, nuclear uh, station uh, has a big problem that that uh, info and it that uh, would info uh, info influence our Niigata you know, mm -hmm. people. The government to try to you know export nuclear pollution station in India. I don't agree with that um, plan. Mm. Yeah. Mm. Fukushima uh, residents and uh, can uh, come to Niigata, stay more than uh, two years. But they you know, can't return to Fukushima, their hometown. When the the quake the day quake happens, I was in Tokyo and I. I, I, I thought I was going to die because uh, you know it was so shaky and all the buildings is you know moving. Yeah, it was so terrible. I was so shocked, scary. Yes, because um, before that I didn't care about nuclear energy things, but uh, I really strongly. Uh, don't need New Korea because uh, I really hate the humid hot summer but I try to not use the air con additional because uh, any of the small effort to not use a nuclear weapon I will do. I found that we are, we are actually using the power that we can control. Active, 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 If you, if you uh, uh, worry about uh, many joke. Mm. Okay. <laughs> huh? <laughs>
if you like to fly. <laughs> du rapport à la nature, de l'homme à la nature, c'est vrai que là, c'est tout de suite quelque chose de beaucoup plus culturel. Comme les Chinois, par exemple, peuvent avoir un rapport euh, au vide euh, lié au taoïsme, toute l'essence de la peinture est construite par un vide central, qui est une évocation, un appel en fait au plein. C'est-à-dire que tu n'as pas l'un sans l'autre, là, on n'aurait pas l'homme sans la nature. C'est-à-dire qu'il faudrait conserver un aspect religieux, en fait, mm. cérémonial à cette nature. Et en même temps, il euh, y a du politiquement correct, il y, y, y a de la bien-pensance dans l'écologie et dans le bio. Il mm. y, a, y a le fait de se dire, ouais, je vais manger bio, machin truc, euh, je vais faire ça, ouais, c'est trop bien. Mais il y a d'autres personnes, effectivement, qui militent. Mm. Bon, après, le militantisme, euh, tu vas tout de suite penser à José Bové, euh, qui va faucher euh, des plants de maïs OGM. Mais quelqu'un euh, quelqu qui décide, lui, de vivre de façon écologique ou de façon décroissante, il est militant, en fait. Il fait, il fait, il fait un acte politique. Ce qui, est, ce qui est vraiment étonnant, c'est de, de voir un petit peu les particularités qu'on peut avoir en termes de, de biotope, d'espace naturel. On a vraiment des, des îles qui ont, qui ont des microclimats particuliers, toujours différents. Et du coup, on peut avoir beaucoup de plantes endémiques au Japon, de plantes euh, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Hein. Donc, euh, c'est par exemple l'île de Yakushima sur. Euh, à, possède un, un mont éponyme du, du même nom et, et donc euh, sur, cette, sur cette montagne on, on trouve des plantes naines par exemple des rhododendrons et des miscanthus qui sont très prisés dans les jardins et qui ont été découverts uniquement sur ce mont là quand on fouille au Japon on trouve toujours euh, des, des petites merveilles des, des trésors botaniques et c'est vraiment euh, euh, assez étonnant de voir que un archipel qui compte 60 millions d'habitants à peu près, euh, au Japon, tout comme ça, euh, peut euh, donc encore, euh, il, peut, il peut encore y avoir autant d'espace de, naturel sur une île comme ça, c'est vraiment étonnant. Quoi. Et ça, c'est ce que je préfère. C'est euh, le bruit des cascades, de l'eau qui bulle, des torrents qui coulent et des feuilles qui bruissent. C'est très zen, mais voilà ce qui est bon, bel et bon. L'eau, euh, il faut que l'eau soit bonne, bien sûr. Et il faut que l'arbre soit en bonne santé. Puis après, ben, l'autre chose qui est belle et bonne, c'est de voir une foultitude d'animaux de toute taille, puisque là où l'homme passe, toutes les grosses bêtes disparaissent. Lorsqu'on va à Tchernobyl, on voit toutes sortes de grosses bêtes, puisque l'homme s'en est retiré pour au moins 500 ans. Donc là, on voit euh, des élans, des loups, des ours, c'est incroyable. Ici, plus rien. Hein. Quelques biches, euh, un sanglier, euh, mais on voit que des petites bêtes. Donc ce qui est bel et bon, c'est de croiser de temps en temps un grand animal puissant. Il n'est pas là pour vous menacer, il est sur un territoire, en général il va vous ignorer. Mais là, il est bon d'en voir, puisqu'on ne peut pas se contenter seulement de petits oiseaux. Hein.
どこかに果ての線を引いてしまうだろう暗闇の中目をつむっても何にも変わらないけど明るく変わるものはあるだろう